ஏ சொல்றா ஏ உடுட்டு பேரு உடுட்டு பேரு அந்த உடனே வந்துட்டேன் தம்பி தம்பி சாப்பாட்ட பாதியிலே வச்சிட்டு போறியா சாப்பிட்டு போயிருங்க முழுசா அவசரமா வேலை இருக்குண்ணா ஏயா இத சாப்பிட இன்னைக்கு ஆண்டு நேரம் ஆகுமா இதுக்கு போய்கிட்டா சாப்பிடுங்க ஐயா நியூ இயர் பார்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிருவாங்கண்ணா சும்மா இருங்கண்ணா சரி எத்தனை பேர் சாப்பாட்டுல மண்ணள்ளி போடுறியலோ இது மூலமா சரி போங்க ஏன் சாப்பாடு நான் மிச்சம் வச்சா யார் சாப்பாட்டுலயும் நான் ஏன் மண்ணள்ளி போடுறேன்னு சொல்றீங்க வேணும்னா ஏன் சொல்றேன் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா சொல்லுங்க கேக்குறேன் இப்ப நீங்க இந்த உணவை வீணாக்கிட்டீங்க ஆனா இன்னும் ஒரு எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு எப்படியும் மக்கள் தொகை கூட்டிக்கிட்டே இருக்க போகுது அதுல யாரோ ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடு வேணுங்கிறப்ப இந்த தண்ணியோ இந்த மண்ணோ இந்த உரமோ இப்படி மூலப்பொருள் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுன்னா அவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காம போயிரும்ல அது உங்களுடைய பேரையும் பேத்தியா கூட யாராவது இருக்கலாம்ல அப்ப அவங்க அங்க யாராவது சாப்பாடு இல்லைன்னு சொல்லும் போது அதுக்கு காரணம் நீங்க வீணாக்கணும் இந்த உணவுன்னு கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா இப்படி நம்ம நினைச்சு பாக்கணும்ல என்னன்னா சொல்றீங்க இந்த உலகத்துல ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான சாப்பாடை தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு கோடியே எழுபது லட்சம் கோடி லிட்டர் தண்ணி செலவாகுது அம்யா இதுக்கு எத்தனை சைபர்னு கூட அண்ணனுக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி ரொம்ப முக்கியம்ல இவ்வளவு தண்ணி ஆனா செலவாகுது ஆமாயா சும்மாவா சொல்றேன் இவ்வளவு தண்ணி செலவாகுதுயா இது செலவு பண்றதுக்கு காசு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுபத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு கோடி செலவாகுதான் ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான உணவை தயாரிக்க கரும காசை எப்படி சம்பாதிச்சு போலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தண்ணிய திருப்பி எடுக்க முடியாதுல்ல இந்த தண்ணிங்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா வீட்டுக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கான தேவையான தண்ணியா அதுக்கப்புறம் இந்த ஐரோப்பால ஏதோ ஒரு நதி ஒண்ணு ஆஹ் ஓல்கான்னு ஏதோ ஒரு நதி ஒண்ணு ஓடுதுன்னு சொன்னாங்கல்ல அந்த நதியில ஓடுற மொத்த தண்ணியோட அளவே இதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐயா அப்படி இருக்கும் போது ஒவ்வொரு பொருளையும் நம்ம தண்ணியா பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா நம்ம வீணாக்க மாட்டோம் ஐயா ஒரு கிளாஸ் பாலுக்கு இரநூறு லிட்டர் தண்ணி செலவாகுது ஒரு முட்டைக்கு முப்பது லிட்டர் தண்ணி செலவாகுது ஒரு பிரெட்டு துண்டுக்கு நாற்பது லிட்டர் தண்ணி செலவாகுது அதே மாதிரி ஒரு உருளைக்கிழங்கு தயாரிக்கிறதுக்கு முப்பது லிட்டர் தண்ணி செலவாகுதுன்னு எல்லாத்தையும் தண்ணியா பாருங்க உணவை வீணாக்க மாட்டியேயா ஆமாண்ணா ஒரு வருஷத்துக்கு வீணாகிற உணவு மட்டுமே நூத்தி முப்பது கோடி டன்னா இன்னும் சுல்லுன்னு உரைக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் கோடி கிலோ உணவு வீணாகுதியா இது வந்து முந்நூறு கோடி பேர் சாப்பிடலாமா பசியில் இருக்கிறவங்க ஆனால் மொத்தத்திலே உலகத்தில் ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சு கோடி பேர் தான் பசியில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பசியில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தா கூட இன்னும் ஒரு மூணு நாலு மடங்கு சும்மாவே வீணாகுதியா ஆனால் உண்மை தானா பசி கொடுமையானது தானா ஆமாம் தம்பி உலகத்திலே கொடுமையானது பசி மட்டும்தாயா நமக்கு ஏதோ நல்ல ஆத்தாப்பையும் கிடைச்சிட்டாங்க மூணு வேலை சோறு போடுறாங்க நல்ல ட்ரெஸ் இருக்கு ஆடுறோம் பாடுறோம் கொண்டாடுறோம் இந்தியாவில் மட்டும் பத்தொம்பது கோடி பேர் சாப்பாடு இல்லாமல் தினம் ராத்திரி தூங்குறாங்களாம்யா சோறு இல்லாமல் தூங்குறதை விட கொடும மனுஷ வாழ்க்கையில் வேற ஏதாவது இருக்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க நமக்கு கிடைச்சிருச்சு சின்ன பிள்ளைய பிஞ்சு பிள்ளையெல்லாம் பட்னியா படுக்கிறத யோசிச்சு பாருங்க ஐயா அதுக்கு நீங்க வீணாக்குற இந்த உணவும் ஒரு காரணங்கிறத நினைச்சிட்டோம்னா சாப்பாடை வீணாக்க மனசு வருமாயா யாராவது பசிக்குதுன்னு சொன்னாலே நாலு இட்லி வாங்கி கொடுக்குற ஆளுகையா நம்ம நம்ம போய் இன்னொருத்தவங்க சாப்பாட்டில் மண்ணள்ளி போடலாமா யோசிச்சு பாருங்க தம்பி வீட்டில் அப்பா அம்மாவும் சாப்பாட்டை மிச்சம் வைக்காம சாப்பிடுன்னா சொல்லுவாங்களே தவிர இப்படி டீட்டெயில்டாக சொல்லாதில்லண்ணா சொல்லியிருந்தா நாங்கள் கேட்டுருப்போண்ணா இந்த நியூ இயர்க்கு இதை நான் ஒரு ரெசல்யூஷனாகவே எடுக்கிறேண்ணா எத்தனையோ நியூ இயரில் என்னென்னமோ செஞ்சுருக்கோம் ஆனால் ஒன்றுமே நின்றதில்ல இந்த நியூ இயரில் கண்டிப்பாக சாப்பாடை மிச்சம் வைக்காம சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் என்னுடைய ரெசல்யூஷன் இந்த காலத்து இலவட்ட பிள்ளைய தங்கமான பிள்ளையெல்லாம் இருக்கியா எதையுமே எடுத்து சொன்னால் பக்குவமாக கேட்டுக்கிறீ அருமையான பிள்ளைய உங்களை வச்சு என்னென்னமோ சாதிக்கலாம்யா அப்போ ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஹாப்பி நியூ இயர்ணா புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்